hacer esta parte. Can you hear me? Good evening. We yes, are going I, to start. I How are you? Thank you. Uh, nice to meet you, and we are going to start right now. Yeah, very nice to meet you. <laughs> Thank you uh, for having us and give us the opportunity to have you, and it's an honor and a privilege to share your knowledge with, uh, with our people. We are going to start, so go ahead and speak clearly. Thank you so much. Let's start. Uh, all right. Okay. Do we start now? Yes, please. Okay. Well, let me first say that um, I'm very honored to be asked to join in this conference. Para, no, uh, para mí es un honor ser partícipe de este evento el día de hoy. I believe that the issues that uh, this conference is taking up are of great importance not only for Ecuador but for the whole world. En realidad estos temas no son solamente importantes para el Ecuador sino para el mundo entero. I mean the question of regulating the energy market is not in a sense very new. Most countries uh, has some kind of regulation of energy. La regulación de los mercados energéticos en realidad en países como los nuestros en la India y el Ecuador son similares. But most of this regulation is what I would call economic. It may be in pricing, it may be in competition. Los términos económicos in, entre nuestros países, la India y el Ecuador son similares tanto en, en la parte del desarrollo y regulación económica or it may be in, in preserving the interests of the consumers. Y la preservación de los consumidores. But, but, but the question that uh, has been posed in, in, in the program that has been sent is that we're talking of regulation. La pregunta que en realidad nosotros also, nos tenemos que poner en el día de hoy es qué podemos hacer para regularlos. A regulation which also brings in the social and environmental costs and regulating them along with the economics. En, en son de que haya una regulación firme y amigable para los países. So let me explain what I mean. Uh, in, in conventional terms, energy would mean uh, fossil fuels, Electricity. En, en lo que nosotros hablamos de energía, en realidad estamos hablando de la energía de consumo interno, el transporte, la electricidad y la agricultura. And in, in conventional production terms, it could be thermal electricity, it could be um, from coal, it could be from a gas. Nosotros podemos ver I, que la, el, la energía también tenemos que viene del gas, de la electricidad del transporte or it could be from hydropower or it could be nuclear energy puede ser eh, la energía nuclear y también la de energía hidráulica now most of the time we don't bother about the impacts of the production system itself pero en realidad nosotros no nos damos cuenta del impacto que se tiene en el medio ambiente for example fossil fuel uh, production Por coal ejemplo, and gas el combustible have fossil climate change problems tiene muchos problemas en los procesos de cambio climático hydropower has uh, through big dams has displacement problems tiene problemas por ejemplo de desplazamiento de las poblaciones ahí podemos hablar nosotros de las inundaciones y las pérdidas de los bosques y zonas ecológicas and nuclear energy has safety problems disposal of the spent fuel and it's expensive. Y la energía nuclear tiene sí, seguridad, pero lamentablemente los problemas de eliminación de combustible gastado son bastante altos. To me a proper regulation would mean uh, working out a proper mix between these conventional energies taking El problema into para mí también es una regulación bastante eh, débil en nuestros países, debe haber una regulación firme una regulación que podamos de una u otra forma llevarla a cabo. 
We want to preserve the earth while we meet the economic needs of people. Nosotros deseamos preservar a nuestro planeta, nuestro mundo donde nosotros vivimos que está bastante gastado. Which brings us to the other part of this energy mix which is the renewable energy sources. Nosotros tenemos que ver de una u otra forma recursos renovables para proteger a nuestro planeta. We know for sure that the conventional non-renewables have very bad impacts on Earth. Podemos ver que los recursos no renovables tienen un impacto bastante severo en nuestro medio ambiente. But the renewables, particularly in solar power, have great future. Y para nuestro futuro va a ser un impacto aún mayor. But then the question is of costs. Pero claro, la pregunta son los costos lo que nos va a resultar el día de mañana, cuánto nos va a costar. Even though the photovoltaic cell costs have come down, but in terms of per unit cost of electricity, Pero el costo de la high. electricidad toma bastante, es bastante alto. Therefore, this brings in state subsidies. States will have to subsidize on a long term basis to sí. create an energy mix which is environmentally sustainable. Sin embargo, el Estado, de una u otra forma, ha ayudado a que las, se tenga el, la energía eh, de, de manera subsidiada y eso ha ayudado a que llegue a la mayor población posible. The other problem is that most of the regulatory systems are only obsessed at the production level and at uh, Lamentablemente, eh, la electricidad y las regulaciones no han sido las más efectivas y no ha habido esa equidad para todas las áreas. In a country like India, 40% uh, of power is lost in transmission losses and very, very bad end use appliances. En la India, por ejemplo, como en nuestros países, el uso equitativo de la energía es importante, pero no se ve en el día a día. When you have centralized power distribution grids going over thousands of kilometers, the losses, the transmission losses are enormous. Eh, la, desafortunadamente, la separación de la producción de energía de la distribución por, la, por los agentes eh, privados y multinacionales no permiten, por ejemplo, en la India tener esa equidad. Similarly, whether you use an incandescent light bulb or a CFL light bulb or a LED light bulb can make enormous difference to the amount of power that is used. Eh, lo mismo sucede en nuestros países hoy en día. La distribución, la equidad se ven marcadas en en determinados sujetos. So in India, maybe 40% of production can be reduced if these uh, losses are are plugged and then you have a proper what we call the end use end use uh, systems. Por ejemplo, en la India, específicamente la producción de energía y su distribución se ve muy marcada para ciertos eh, agentes privados y las multinacionales y eso ha causado un problema bastante grande. And finally, uh, therefore, I'll conclude by saying that it means a technology choice where you where you ask for localized power generation systems uh, rather than centralized grid systems. Bueno, ahora también estamos viendo que en realidad la energía nuclear, por ejemplo, tiene su seguridad y lamentablemente tiene también sus problemas de eliminación de combustible gastado. No sabemos dónde depositarlos y cómo se va a hacer en el futuro. For example, in mountainous regions where there is a gradient for water, micro uh, hydro and mini hydro can serve the needs of populations in villages without having a centralized power system. Finalmente, se puede decir que en montañas o en, o en algunos lugares la energía, por ejemplo, solar eh, o de agua o de riego es bastante alta y se podría utilizar esa energía que brinda la naturaleza a diario. We're using them very, very effectively in many parts of India. Y se puede utilizar a futuro. Uh, similarly, if we can subsidize and make available solar power both for heating and 
and uh, domestic uh, lighting. Lo mismo, tenemos, lo mismo podemos utilizar en el uso doméstico, por ejemplo, para la iluminación de nuestros hogares. So I would say therefore that uh, when we talk of regulation, and I would also in fact include transportation sector, if we use regulation using all these Nosotros lo que tenemos que hacer es una regulación, una regulación firme, una regulación que nosotros podamos seguirla y podamos fomentarla. Well, we can go towards an economic system which has benefits, but most important, which can make both people and the earth Y eso permitirá happy. que nosotros tengamos una equidad, una igualdad de servicio energético. Yeah, I think I will conclude and say that that's the kind of regulation system I hope we can get an example Ese es el, from un privilegio que espero, eh, que deseo que podamos nosotros todos compartirlo. Thank you, gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias a todos. Esta fue la presentación de la regulación de los mercados energéticos por el señor Vinod Raina, que pertenece al movimiento de la ciencia popular en la India. Muchas gracias.